హలో గైస్ వెల్కమ్ టు విష్ణు స్మార్ట్ ఇన్ఫో యూట్యూబ్ ఛానల్ నేను మీ ఫిజిక్స్ ట్రాక్ వన్ టీచర్ని సో మనం లాస్ ఆఫ్ మోషన్లో ఫైవ్ లెక్చర్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం సో ఈరా ఈరోజు వీడియో వచ్చేసరికి మన సిక్స్త్ లెక్చర్ సో ఫస్ట్ లెక్చర్ నుంచి అందరూ బాగా విన్నారని అనుకుంటున్నాను అందరికీ మంచి కంటెంట్ అనేది వచ్చిందని అనుకుంటున్నాను అందరికీ మంచిగా అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఇంకెవరికైనా ఏమైనా మైన్యూ డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ కామెంట్ నేను ఖచ్చితంగా వాటికి రిప్లై ఇస్తాను హోంవర్క్స్ కూడా కొంచెం చెయ్యండి ఓకే సో లాస్ట్ క్లాస్లో నేను మీకు ఒక పెద్ద హోంవర్క్ ఇచ్చాను ఏమని ఇచ్చానంటే ఫస్ట్ లెక్చర్ నుంచి లాస్ట్ అంటే లాస్ట్ లెక్చర్ అంటే ఫిఫ్త్ లెక్చర్ వరకు నేను ఏవేవైతే చెప్పానో వాటికి సంబంధించినటువంటి ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్స్ గీసి ఈక్వేషన్స్ రాసి మీరు ఫైండ్ చేయాలి అవన్నీ మీరు చేయ చేసుకోండి అని చెప్పేసి నేను మీకు హోంవర్క్ ఇచ్చాను ఆ హోంవర్క్ మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టిన కుదరదు కదా అంటే మీ ఇంతకుముందు ఇచ్చిన హోంవర్క్స్ లాగా కాదు కదా సో అది మీరంతా మీరే ప్రశ్నించుకోండి మీరు చేశారా చేయలేదా అని చెప్పేసి చేయకపోయింటే కనీసం ఈ రోజు అన్నది చేయండి సో ఈ వాళ్ళటి క్లాస్ తోటి మనకి లాస్ ఆఫ్ మోషన్ అయిపోతుంది సో నెక్స్ట్ మనం ఫ్రిక్షన్ స్టార్ట్ చేస్తాము సో లాస్ ఆఫ్ మోషన్ లెక్చర్ సిక్స్ అనమాట ఈరోజు క్లాస్ సో ఈరోజు క్లాస్ కొంచెం చిన్నగా ఉంటుంది అంటే ఇంకా లాస్ట్ ఒక ఒకే ఒక టాపిక్ మిగిలిపోయింది అనమాట మనకి లాస్ ఆఫ్ మోషన్లో మిగతా టాపిక్ అంతా కూడా మనకి నీట్గా స్టెప్ బై స్టెప్ నీట్గా పూర్తి అయిపోయింది కన్ కాంటాక్ట్ బాడీస్ కనెక్టెడ్ బాడీస్ బేసిక్ లాస్ అట్వర్డ్ మిషన్ పులి బ్లాక్ సిస్టమ్ ఇంక్లైండ్ ప్లేన్స్ లాస్ట్ క్లాస్లో వచ్చేసరికి ఇది చెప్పాము ఏంటి సూడో ఫోర్స్ లాస్ట్ క్లాస్లో సూడో ఫోర్స్ గురించి కూడా డిస్కస్ చేశాము సో ఓవరాల్ టాపిక్ అయితే అయిపోయింది జస్ట్ స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ అనే టాపిక్ ఉంది సో మీరు ఈ స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ ఎట్లా అంటే ఇక్కడ వింటారు ఇక్కడ మీకు ఫోర్స్ గురించి మాత్రమే వస్తుంది ఈ లెసన్లో నెక్స్ట్ లెసన్ అంటే నెక్స్ట్ లెసన్ కాక నెక్స్ట్ లెసన్ ఇంకా క్లియర్గా చెప్పాలంటే ఫ్రిక్షన్ తర్వాత వర్క్ ఎనర్జీ పవర్లో మీకు ఈ స్ప్రింగులకి మళ్ళీ స్ప్రింగుల గురించి మళ్ళీ మీకు వస్తుంది సో అక్కడ మీరు ఇంకా డీటెయిల్డ్గా చెప్ నేర్చుకుంటారు స్ప్రింగుల గురించి ఇక్కడ మీరు జస్ట్ ఒకే ఒక ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోవాలి స్ప్రింగ్ ఫోర్స్కి సంబంధించి ఆ ఫార్ములా వచ్చేసరికి ఫోర్స్కి ఫార్ములా ఆ స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ ఫార్ములా వచ్చేసరికి ఎఫ్ ఈక్వల్ టు కేఎక్స్ ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీకు అందరికీ మొన్నటి వరకు మీరు ఎఫ్ ఈక్వల్ టు డిపి బై డిటి అంటే ఏంటో చూశారు ఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఎంఈ అంటే ఏంటో చూశారు ఎఫ్ ఈక్వల్ టు వీ డిఎం బై డిటి ఇది కూడా చూశారు సో ఇవన్నీ చూశారు ఇప్పుడు ఇంకోటి కొత్త ఫార్ములా ఇది అనమాట సూడో ఫోర్స్ అంటే కూడా ఎంఈ అని కూడా మీరు చూశారు సో ఇది ఒక కొత్త ఫార్ములా ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ సో ఇది ఈరోజు క్లాస్ కూడా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇంపార్టెంటే అయితే చాలా తక్కువ సేపులోనే అయిపోతుంది నాకు తెలిసి ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ లేకపోతే ఇంకొంచెం తక్కువనే అవ్వచ్చేమో మ్యాక్సిమం అనుకున్న థర్టీ మినిట్స్ ఇంకంతకు మించి ఎక్కువైతే కాదు జస్ట్ ఒక త్రీ ప్రాబ్లమ్స్ టూ త్రీ ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పడమే అంతే స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ గురించి సో ఫామ్లో ఆల్రెడీ చెప్పాను సో మనము కొంతమందికి డౌట్ రావచ్చు ఏంటి సార్ డైరెక్ట్ ఫార్ములాస్ చెప్పేస్తున్నాడు అని సో మనకి మెయిన్ ఫిజిక్స్లో ఫార్ములాసే ఈ ఫార్ములాని డిరైవ్ చేయడం ఎలాగా అని చెప్పేసి నేను కొన్నిటికి చెప్తాను కొన్నిటికి చెప్పను చెప్పని వాటికి డెరివేషన్ అవసరం లేదనే అర్థము చెప్పిన వాటికి మాత్రం డెరివేషన్ చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ అని అవసరం ఇండైరెక్ట్గా చెప్పడం అనమాట ఇప్పుడు లాస్ట్ క్లాస్లో నేను ఈ ఫార్ములా డిరైవ్ చేశాను నిజం చెప్పాలంటే ఈ ఫార్ములా కూడా డిరైవ్ చేశాను ఎందుకు డిరైవ్ చేశాను డైరెక్ట్గా చెప్పొచ్చు కదా అంటే ఇవేమి ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ కాదు ఈ ఫార్ములాస్ యొక్క డెరివేషన్ ఇంపార్టెంట్ ఎలా డిరైవ్ చేసామనేది ఇంపార్టెంట్ సో మీకు అడిగే క్వశ్చన్స్లో ఇట్లాంటివి అడుగుతారనమాట మనకి ఎలా ఈ మెథడ్ అనేది మీకు తెలిసి ఉండాలి ఈ మెథడ్ అనేది మీకు తెలుస్తే వాళ్ళు అడిగినట్టు మీరు టక్కున చేసేయచ్చు అంతేగాని ఇటువంటి ఇటువంటి కేసెస్లో మీరు డైరెక్ట్ ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకుంటామంటే పని జరగదు కానీ ఇటువంటి కేసెస్లో మాత్రం మీరు డైరెక్ట్గా ఫార్ములానే గుర్తుపెట్టుకోవాలి డెరివేషన్ గిరివేషన్ అవన్నీ అవసరం లేదు మీకు సో అదనమాట నా మెయిన్ చెప్పాలనుకున్న పాయింట్ సో అందుకని డైరెక్ట్ ఫార్ములానే చెప్పాను సో స్ప్రింగ్ని కొన్ని కొన్నిసార్లు నేను ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తాను కొన్ని కొన్నిసార్లు నేను ఇలానే రిప్రజెంట్ చేస్తాను నా వే నా సిస్టమ్ నేనైతే అలా గీస్తాను అనమాట ఎలా అయినా గీయచ్చు ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్కలా గీస్తాను సో మీరు మీ ఇష్టం మీ ఇష్టం వచ్చిన సింబల్లో మీరు స్ప్రింగ్ని రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఒక స్ప్రింగ్ ఉంది ఈ స్ప్రింగ్ని నేను ఈతల సైడ్ నుంచి ప్రెస్ చేస్తున్నాను ఈతల సైడ్ నుంచి ఇలా ప్రెస్ చేస్తున్నాను ఇలా స్ప్రింగ్ ఉంటే రెండు సైడ్స్ నుంచి ఇట్లా ప్రెస్ చేస్తున్నాను ప్రెస్
సో ఇప్పుడు కంప్రెషన్ ఎంత ఈ ఇంత కంప్రెస్ అయింది సో ఈ ఇంత డిస్టెన్స్ని ఎక్స్ అని డినోట్ చేస్తాము లేకపోతే ఈ స్ప్రింగ్ని నేను ఇలా పుష్ ఇలా పుల్ చేశాను ఇట్లా ఇట్లా ఉండే స్ప్రింగ్ నేను ఇలా 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 చేశా చేస్తే అక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నట్టు లెక్క చెప్పండి ఎలాంగేట్ చేస్తున్నాను అంటే ఇలా ఉండే స్ప్రింగ్ని నేను ఇలా చేస్తున్నా చూడండి ఇక్కడ బాగానే ఉంది ఈ ఎండ్లో ఎటువంటి చేంజ్ లేదు ఈ ఎండ్లు చూసుకున్నట్లయితే ఇనీషియల్గా ఇక్కడ వరకే ఉంది ఫైనల్ వచ్చేసరికి ఇంత ఎలాంగేషన్ అనేది పొందింది సో ఈ డిస్టెన్స్ని ఎక్స్ అని చెప్పేసి అంటాం ఇదైనా ఇదైనా ఒకటే సో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఈ ఎలాంగేషన్ డిస్టెన్సో లేకపోతే కంప్రెస్ డిస్టెన్స్ తోటి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ అది ఇంపార్టెంట్ సో ఈ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనాలిటీ నేను తీసేసి అంటే ఈ సింబల్ నేను తీసేసి ఈక్వల్ టు పె పెడితే ఇక్కడ నేను ఖచ్చితంగా పక్కన ఒక కాన్స్టెంట్ రాయాలి నేను అది ఈ విషయం నేను మీకు ముందరనే చెప్పాను లాస్ట్ లెసన్లో సో అందుకని చెప్పేది బేసిక్ నుంచి మీరు వినాలి బేసిక్ ఫస్ట్ వీడియో ఫిజికల్ వరల్డ్ నుంచి మీరు ప్రతి లెసన్ ఇంపార్టెంటే వినాలి 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 అని చెప్పేసి అందుకే మధ్యలో స్కిప్ అయిపోతే ఇట్లాంటివన్నీ నేను ప్రచారం చెప్పలేను కదా ఓకే సో ఈ డైరెక్ట్లీ ప్రొఫెషనల్ సింబల్ తీసేసి ఈక్వల్ టు పెట్టినందుకు నేను పక్కన ఒక కాన్స్టెంట్ సింబల్ పెట్టాలి ఎందుకు పెట్టాలి ఎందుకు అలా పెడతామని అంతా కూడా నేను డీటెయిల్డ్గా చెప్పాను ఇప్పుడు మీకు అవన్నీ విన్నేంత ఓపిక లేకపోతే మీ నోట్స్ అన్నా వెరిఫై చేసుకోండి నోట్స్ నోట్స్ కూడా మీరు ఎవరన్నా రాసుకోకపోయి ఉంటే మీకు వినే ఓపిక ఉండింటే ఒకసారి వెళ్ళి వెతికి వినండి బాగానే ఉంది మీకు వినే ఓపిక లేదు నోట్స్ కూడా రాసుకోలేదు అనుకుంటే జస్ట్ ఇప్పటికైనా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇట్లా డైరెక్ట్లీ ప్రపోజన్ ఉన్నప్పుడు ఇలా ఈక్వల్ టు పెట్టేసి పక్కన ఒక కాన్స్టెంట్ని పెట్టాలి ఈ కాన్స్టెంట్ ఎక్కువ శాతం ఏ ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ కేనే యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం మనం సో ఈ కే వచ్చేసరికి స్ప్రింగ్ కాన్స్టెంట్ అని చెప్పేసి అంటాం దీన్ని ఇన్ టు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఇలా ఈ ఫార్ములా అనేది వచ్చిందనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఒక ప్రాబ్లం చేద్దాం ఒక క్వశ్చన్ సో ఈతలు ఒక బ్లాక్ ఉంది ఈతలు ఇంకొక బ్లాక్ ఉంది సో ఈ రెండు బ్లాక్స్కి మధ్యలో స్ప్రింగ్ ఉందంట సారీ బొమ్మ కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసుకోండి ఓకే సో ఇది వచ్చేసరికి ఒక టూ కేజీ బ్లాక్ ఇది వచ్చేసరికి ఒక త్రీ కేజీ బ్లాక్ దీన్ని నేను ఏ బ్లాక్ అని అంటాను దీన్ని బి బ్లాక్ అని అంటాను నే ఇక్కడ ఒక సిక్స్టీన్ న్యూటన్స్ ఉంది ఫోర్స్ సో ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఫైండ్ యాక్జిలరేషన్ ఆఫ్ బి బ్లాక్ వెన్ యాక్జిలరేషన్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ ఓకే సో అదనమాట క్వశ్చన్ సో మీకు డౌట్ రావచ్చు ఇంతకు ముందు వరకు మనం చేసిన క్వశ్చన్స్లో మొత్తం సిస్టమ్కి ఉండేది ఒకే ఒక యాక్సిలరేషన్ కదా ఇప్పుడు ఎందుకు రెండు యాక్సిలరేషన్స్ ఉన్నాయనంటే మధ్యలో స్ప్రింగ్ ఉంది ఇంతకు ఇంతకు ముందు వరకు రెండు బ్లాక్స్ మధ్యలో స్ట్రింగ్ ఉండేది ఇప్పుడు స్ప్రింగ్ ఉంది క్లారిటీ వస్తుంది కదా మీకు అదనమాట తేడా సో ఇక్కడ స్ప్రింగ్ ఉంది కాబట్టి ఇటు సైడ్ ఇటు సైడ్ స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ అనేది యాక్ట్ అవుతుంది ఓకే సో కేఎక్స్ ఇటు సైడ్ ఒక కేఎక్స్ ఇప్పుడు రెండు యాక్సిలరేషన్లు ఉన్నాయని ఇండైరెక్ట్గా క్వశ్చన్లో చెప్తున్నారు క్వశ్చన్లో చెప్తున్నారు అని అంటే నేను ఈ సిస్టమ్ని రెండు సిస్టమ్స్గా డివైడ్ చేస్తా అంటే ఇదంతా ఒక సిస్టమ్ ఏ సిస్టమ్ ఇదంతా ఇంకో సిస్టమ్ అది వచ్చేసరికి బి సిస్టమ్ సో నేను ఫస్ట్ ఏ సిస్టమ్ తీసుకుంటున్నా ఏ సిస్టమ్కి సంబంధించిన ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ అంటే ఏ బ్లాక్ ఇక్కడ ఉంది ఈ ఏ బ్లాక్కి ఇటు సైడ్ వచ్చేసరికి స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది అంతేనా ఇంకేమైనా ఉన్నాయి వేరే ఫోర్సెస్ హారిజ్ హారిజోంటల్ ఫో హారిజోంటల్లో అయితే ఇంతే ఫోర్సెస్ ఉంది వర్టికల్ డైరెక్షన్లో పైకి నార్మల్ ఫోర్స్ ఉంది కిందకి వచ్చేసరికి గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఉంది ఆ రెండు బ్యాలెన్స్డ్ ఫోర్సెస్ అందుకని ఈ బ్లాక్ వర్టికల్ డైరెక్షన్లో ఎటూ కదలట్లేదని చెప్పేసి నేను వాటిని వాటి గురించి డిస్కస్ చేయట్లేదు సో ఉండేది ఒకే ఒక్క ఫోర్స్ కాబట్టి నెట్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఉన్న నెట్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఏ సో ఇక్కడ నెట్ ఫోర్స్ వచ్చేసరికి కేఎక్స్ కేఎక్స్ ఇచ్చేసరికి ఎంఏ ఈ ఏ వచ్చేసరికి యాక్సిలేషన్ ఆఫ్ ఏ బ్లాక్ అది వాళ్ళు ఇచ్చారు క్వశ్చన్లో ఎంత టూ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ మాస్ టూ కేజీ టూ కేజీఏ త్రీ టూ కేజీఏ సో టూ ఇంటూ టూ ఈక్వల్ టు కేఎక్స్ సో కేఎక్స్ వాల్యూ వచ్చేసింది ఎంత ఫోర్ పక్కన పెట్టండి ఇప్పుడు సెకండ్ సెకండ్ సిస్టమ్ తీసుకోండి సెకండ్ సిస్టమ్కి సంబంధించిన ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ కూడా గీసుకోండి సో సెకండ్ సిస్టమ్ అంటే బి బ్లాక్ బి బ్లాక్కి సంబంధించి ఇటు సైడ్ వచ్చేసరికి సిక్స్టీన్ న్యూటన్ ఉంది ఇటు సైడ్ వ
ఒకటే స్ప్రింగ్ ఇటు సైడ్ ఎంత అయితే ఫోర్స్ యాక్ట్ చేస్తుందో ఇటు సైడ్ కూడా అంతే ఫోర్స్ కదా యాక్ట్ చేసేది కాబట్టి ఇక్కడికి ఏక్స్ ఇక్కడికి ఏక్స్ ఒకటే ఓకే సో సిక్స్టీన్ మైనస్ ఫోర్ అంటే ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ అయినా అంతే ట్వెల్వ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఏబీ సో ఏబీ వాల్యూ వచ్చేసరికి ఎంత ఫోర్ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ సో ఇలా ఉంటాయి ప్రాబ్లమ్స్ స్ప్రింగ్ ఫోర్స్కి సంబంధించి ఓకే సో స్ప్రింగ్ ఫోర్స్లోనే ఇప్పుడు మనము ఒక ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ మాట్లాడుకుందాం ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ నాకు ప్యాటర్న్ గుర్తుంది కానీ వాల్యూస్ గుర్తులేవు సో నేను వాల్యూస్ కొంచెం నాకు నచ్చిన వాల్యూస్ పెట్టుకుంటాను ఓకే సో ప్యాటర్న్ మాత్రం అట్లా సేమ్ ప్యాటర్న్ అనమాట అంటే కాంబినేషన్ అనమాట వాళ్ళ వాళ్ళు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి కాంబినేషన్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ స్ట్రింగ్ రెండు ఎలా అంటే ఇలా ఒక స్ప్రింగ్ ఉందంట ఆ స్ప్రింగ్కి ఒక బ్లాక్ హ్యాంగ్ చేసింది ఇంకొకటి స్ట్రింగ్ తోటి హ్యాంగ్ చేసింది ఇది వచ్చేసరికి బి ఇది వచ్చేసరికి మాస్ ఎమ్ ఇది వచ్చేసరికి మాస్ టూ ఎమ్ ఇప్పుడు ఒకసారి క్వశ్చన్ రాసుకోండి ఇన్ ద గివెన్ ఫిగర్ ఇన్ ద గివెన్ ఫిగర్ ఇఫ్ స్ట్రింగ్ ఈస్ కట్ ఇఫ్ స్ట్రింగ్ ఈస్ కట్ సియూటి కట్ ఫైండ్ ద యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ ఈచ్ బ్లాక్ జస్ట్ ఆఫ్టర్ కట్టింగ్ ఇన్ ద గివెన్ ఫిగర్ మళ్ళీ చెప్తాను ఇన్ ద గివెన్ ఫిగర్ ఇఫ్ స్ట్రింగ్ ఈస్ కట్ ఫైండ్ ద యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ ఈచ్ బ్లాక్ జస్ట్ ఆఫ్టర్ కట్టింగ్ అదనమాట అంటే ఇక్కడ ఒక సిజర్ ఉంది సిజర్ తోటి దీన్ని కట్ చేసామంటే ఇక్కడ స్ట్రింగ్ని కట్ చేసిన తర్వాత రెండిటి యొక్క యాక్సిలరేషన్స్ వెంటనే ఎటు ఎలా ఉంటాయి దాని డైరెక్షన్స్ ఏంటి అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు క్వశ్చన్ ఇంపార్టెంట్ మోడల్ చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ దీని తర్వాత నేను ఒక హోంవర్క్ కూడా ఇస్తాను సేమ్ మోడల్ ఎందుకని ఈ సేమ్ మోడల్ అని అంటున్నాను అంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ కాబట్టి సేమ్ మోడల్కి సంబంధించిన ఒక హోంవర్క్ కూడా ఇస్తాను సో మీరు జాగ్రత్తగా విని ఆ హోంవర్క్ సాల్వ్ చేసి కింద కామెంట్ సెక్షన్లో పెడతారు అని అనుకుంటున్నాను ఓకే సో ఇప్పుడు వీ కెన్ సే దట్ అంటే ఇప్పుడు ఏమని చెప్తాను అని అంటే నేను ఆ స్ట్రింగ్ని కట్ చేసిన వెంటనే ఏమైపోతుంది ఈ బ్లాక్ టక్కున కింద పడిపోతుంది టక్కున కింద పడిపోవడం అంటే ఫ్రీ ఫాల్ మోషన్ ఫ్రీ ఫాల్ మోషన్లో యాక్సిలరేషన్ ఎంత చెప్పండి మీకు గుర్తుంటే నిజంగా గుర్తుంటే హ్యాపీ లేకపోతే నేను ఏం చేయలేను ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ మోషన్ అండ్ గ్రావిటీ చెప్పేశాను మీకు సో ఇక్కడ లిఫ్ట్ ప్రాబ్లం కూడా నేను చెప్పాను ఈ లెసన్లోనే లిఫ్ట్ ఫ్రీ ఫాల్ అయినప్పుడు యాక్సిలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ అని చెప్పేసి నేను మీకు చెప్పాను లిఫ్ట్ మ్యాన్ లిఫ్ట్ మ్యాన్ ప్రాబ్లంలో లెక్చర్ వన్లోనో లెక్చర్ టూ లెక్చర్ టూ అనుకుంటే నాకు తెలిసి లెక్చర్ వన్లోనో లెక్చర్ టూలోనో ఎన్ఎల్ఎం లాస్ ఆఫ్ మోషన్లో అక్కడ చెప్పాను ఇంతకుముందు మోషన్ అండ్ గ్రావిటీలో కూడా చెప్పాను ఈ విషయం ఏదైనా సరే స్ట్రింగో లేకపోతే స్ప్రింగో ఏదైనా సరే కట్ చేసిన తర్వాత వెంటనే టక్కున కింద పడిపోతే బ్లాక్ ఫ్రీ ఫాల్ మోషన్లో ఉన్నప్పుడు బ్లాక్ లేకపోతే లిఫ్ట్ లేకపోతే ఇంకేదైనా లేకపోతే నువ్వైనా ఈ ప్లేస్లో నువ్వున్నా కానీ టక్కున ఇట్లా కట్ చేసేస్తే నువ్వు టక్కున కింద పడిపోతావు ఎంత యాక్సిలరేషన్ తోటి అంటే యాక్సిలరేషన్ విత్ డ్యూ టు గ్రావిటీ జి అనమాట అంటే యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ బ్లాక్ బి ఆఫ్టర్ కట్టింగ్ ఎంత అని అంటే జి డైరెక్షన్ డౌన్ వర్డ్ అంతేనా కాదా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అందరికీ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇదా ఇదైతే మ్యాక్సిమం తెలియకపోయినా కానీ కొంతమందికి తెలియకపోయినా కానీ మ్యాక్సిమం అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే విషయం మాత్రం మ్యాక్సిమం ఎక్కువ మందికి తెలియదు అదేంటి అని అంటే ఇప్పుడు ఈ రెండు బ్లాక్స్ ఇలా పొజిషన్లో ఒకే పొజిషన్లో ఉన్నాయి అని అంటే దానికి కారణం ఏంటి అంటే ఈ స్ప్రింగ్లో ఈ స్ప్రింగ్ హోల్డ్ చేసుకొని పట్టుకోయింది స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతూ ఉంది ఈ స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ ఈ పై డైరెక్షన్లో యాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది కేఎక్స్ సో ఆ స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ పైకి ఉంటే ఈ రెండింటి యొక్క గ్రావిటేషనల్ ఫోర్సులు కిందకు ఉంటాయి సో ఈ రెండింటి యొక్క గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఈ కేఎక్స్ బ్యాలెన్స్ అయినాయి కాబట్టే ఈ రెండు బ్లాకులు ఒకే పొజిషన్లో నిలబడి ఉన్నాయి ఇది కట్ చెయ్యక ముందర వరకు అవునా కాదా అసలు ఇక్కడ స్ప్రింగ్ లేకపోతే కింద పడిపోతాయి కదా స్ప్రింగ్ ఉన్నందుకే కదా ఇవి గాల్లో ఉంది క్లారిటీ వస్తుంది కదా ఇంతకుముందు వరకు మనకి ఇక్కడ స్ట్రింగ్ ఉండేది ఆ స్ట్రింగ్లో నేను టెన్షన్ ఫోర్స్ అని చెప్పేసి చెప్పేవాడిని ఆ టెన్షన్ ఫోర్స్ ఆ బ్లాక్స్ని హ్యాంగ్ చేసి పట్టుకునేది అని కానీ ఇక్కడ స్ప్రింగ్ ఉంది కాబట్టి స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ ఈ బ్లాక్స్ని హ్యాంగ్ చేసి పట్టుకొని ఉంది జస్ట్ ఇంటర్ రిలేట్ చేసుకోండి ఇంటర్ రిలేట్ చేసుకుంటే మీకు కాన్సెప్ట్ అనేది ఈజీగా అర్థమవుతుంది అంతేకాక అన్ అట్లా కాకుండా అదొక లెసన్ ఇదొక లెసన్ అని మీరు అన
kx వచ్చేసరికి 3mg తోటి ఈక్వల్ గా ఉంది ఎప్పటి వరకు until before cutting కానీ నిజం చెప్పాలంటే కట్ చేసిన తరువాత కూడా kx మారదు అది ఇంపార్టెంట్ అదే ఇక్కడ మామూలు స్ట్రింగ్ ఉంటే ఇనీషియల్ గా టెన్షన్ అట్లా ఉంటుంది కానీ ఫైనల్ గా వచ్చేసరికి దీని టెన్షన్ వేరు దీని టెన్షన్ వేరు కానీ ఇక్కడ అలా కాదు బిఫోర్ కట్టింగ్ అయినా ఆఫ్టర్ కట్టింగ్ అయినా ఈ కేఎక్స్ అనేది మారదు ఈ కేఎక్స్ అనేది ఎప్పుడు కూడా రెండిటి యొక్క గ్రావిటేషనల్ ఫోర్సెస్ని ఈక్వల్గా ఉంటుంది అది ఇంపార్టెంట్ అది ఎక్కువ మందికి తెలియదు కానీ అంత లాజిక్ అంతా కూడా దీంతో ఉంది ఇప్పుడు మన ప్రాబ్లంలోకి వద్దాం ఇది కట్ చేసాం కట్ చేసేసి ఇది వెళ్ళిపోయింది సో ఇప్పుడు ఈ బ్లాక్ ఒకటి ఉంది ఈ బ్లాక్కి సంబంధించిన ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ నేను గీసుకుంటున్నా ఇది ఏ పైకి ఏం ఫోర్స్ ఉంది స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ ఉంది స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ అంటే కేఎక్స్ ఆ కేఎక్స్ వాల్యూ వచ్చేసరికి త్రీ ఎంజి కిందకు వచ్చేసరికి గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ దాని యొక్క మాస్ టూ ఎం కాబట్టి గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఎంత టూ ఎంజి సో ఇద్దరు ఎవరు ఎక్కువ అఫ్ కోర్స్ త్రీ ఎం త్రీ ఎంజీయే కదా టూ ఎంజీ కంటే ఎక్కువ కాబట్టి యాక్సిలేషన్ ఎట్టు ఉంటుంది పైకి ఉంటుంది కాబట్టి నేను నెట్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఏ అని రాస్తున్నా నెట్ ఫోర్స్ ఈక్వల్ టు ఎంఏ సో నెట్ ఫోర్స్ అంటే ఈ రెండు ఫోర్సులు రెండు ఫోర్సులు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి కాబట్టి రెండింటిని సప్రాక్ట్ చేయాలి సో పెద్దది ఏది త్రీ ఎంజీ సో త్రీ ఎంజీ మైనస్ టూ ఎంజీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఏ సో త్రీ ఎంజీ మైనస్ టూ ఎంజీ అంటే ఎంజీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఎంఏ ఇప్పుడు మీకు కొంచెం డౌట్ రావచ్చు ఇక్కడ ఎం ఇక్కడ ఎం ఒకటేనంటే కాదు ఇది ఇక్కడ ఈ ఎం వచ్చేసరికి మాస్ ఆఫ్ ద బ్లాక్ మాస్ ఆఫ్ ద బ్లాక్ వాల్యూ ఎంత 2m ఎం అంటే నువ్వు పెట్టాల్సింది ఇక్కడ ఎంత టూ ఎం మన అర్థం అవుతుందా మీకు కన్ఫ్యూజ్ కాకండి కన్ఫ్యూజ్ కాకూడదు అంటే ఇక్కడ మీరు బెటర్ ఎం డాష్ పెట్టుకోండి అప్పుడు కన్ఫ్యూజన్ రాదు మీకు అర్థం అవుతుందా నెట్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఏ అని రాస్తున్నాం కదా మనం ప్రతి చోట అదే కదా రాస్తుంది ఇందాక కూడా రాసాను నెట్ ఫోర్స్ ఈక్వల్ టు ఎంఏ అని అయితే ఇక్కడ ఎం ప్లేస్లో మనం ఏం పెట్టాం దీని యొక్క మాస్ పెట్టాం టూ కేజీ అని చెప్పేసి అలాగే ఇక్కడ కూడా ఈ ఎంఏలో ఈ ఎం ఈ ఎం ప్లేస్లో మనము ఈ ఏ బ్లాక్కి సంబంధించిన మాస్ పెడతాం సో ఏ బ్లాక్కి సంబంధించిన మాస్ వాళ్ళు క్వశ్చన్లో ఏమని ఇచ్చారు టూ ఎం అని ఇచ్చారు సో నేను ఇక్కడ ఏమని పెట్టాలి టూ ఎం అని పెట్టాలి ఈ ఎం ఈ ఎం కన్ఫ్యూషన్ అవుతారన్న ఉద్దేశంతో నేను ఇప్పుడు ఈ ఎంని ఎం డాష్గా మారుస్తున్నా అంతే అర్థమవుతుంది కదా అదే అదే ఇంపార్టెంట్ మనకి నీట్ ప్రీవియస్ ఇయర్ కూడా చాలామంది ఈ మిస్టేక్ చేశారు ఇక్కడ ఎం పెట్టుకొని ఇక్కడ టూ ఎం కదా మామూలుగా పెట్టాల్సింది టూ ఎం పెట్టుకోకుండా ఎం పెట్టేసి ఎం ఎం క్యాన్సిల్ చేసేసి ఏ ఈక్వల్ టు జీ అని చెప్పేసి ఆ ఆప్షన్ ఉంది ఆప్షన్ పెట్టేసి వచ్చారు తీరా వచ్చిన తర్వాత ఇంత చిన్న మిస్టేక్ వాళ్ళు తెలుసుకొని చాలా బాధపడ్డారు సో అందుకని ముందరే చెప్తున్నా సో ఇక్కడ ఈ ఎం డాష్ అని మీరు రాసుకోవడం మొదలు పెడితే హ్యాపీ సో మీరు ఇలానే ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి సో ఇక్కడ టూ ఎంఏ అంటే ఎంజీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఎంఏ సో ఎంఎం క్యాన్సిల్ అయిపోతే యాక్సిలరేషన్ వచ్చేసరికి జీ బై టూ ఉంటుంది ఎవరే యాక్సిలరేషన్ ఏ బ్లాక్ యొక్క యాక్సిలరేషన్ ఎప్పుడు ఆఫ్టర్ కట్టింగ్ డైరెక్షన్ ఏంటి అప్వర్డా డౌన్వర్డా అఫ్ కోర్స్ అప్వర్డ్ ఎలా చెప్తున్నావు ఎలా చెప్తున్నావు అంటే యాక్సిలేషన్ పైకి ఉంది కాబట్టి దీని యొక్క డైరెక్షన్ కూడా పైకే ఉంటుంది అంతే సో ఇలా ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతూ ఉంటారు ఇందాక చెప్పిన ప్రాబ్లం చాలా చిన్న ప్రాబ్లం అడగొచ్చు అడగకపోవచ్చు కానీ ఇది మాత్రం చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ మోడల్ ఇంపార్టెంట్ ప్యాటర్న్ అది సో ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి మనకి సో అందుకని ఇంకొక ప్రాబ్లం మీరు హోంవర్క్గా చేయండి ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే హోంవర్క్ ప్రాబ్లం ఇక్కడ రాసుకున్నాను రాసుకోండి సేమ్ మ్యాటర్ వచ్చేసరికి సేమ్ టు సేమ్ మ్యాటర్ అయితే సేమ్ అబోవ్ మ్యాటరే రాసుకోండి బొమ్మ మాత్రం వేరే తీసుకోండి సో ఆ బొమ్మ వచ్చేసరికి ఇది నేనైనా ఏం మారుస్తాను అనుకుంటున్నారు మాస్లు ఒక్కటి మారుస్తాను అంతే ఏమంది ఇక్కడ టూ ఎం ఎం పెట్టాను ఇక్కడ త్రీ ఎం టూ ఎం పెడతా ఇక్కడ ఒక కత్తెర పెడతా కత్తెర మీన్స్ సిజర్ ఓకే తెలిసా ఉంటుంది సిజర్ ఇక్కడ ఒక సిజర్ పెట్టా సేమ్ టు సేమ్ క్వశ్చన్ మీరు ఆన్సర్స్ నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి సో ఇక్కడితోటి మనకి లాస్ ఆఫ్ మోషన్ ఎండ్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్ ఇక్కడితో అయిపోయింది సో ఇవాళతోటి ఈ క్లాస్ అయిపోయింది సో నైన్టీన్ మినిట్సా ట్వంటీ మినిట్సా అంతేనా అంత అయినట్టుంది సో మాకు ఎప్పుడు చెప్పేదే మాకు మీ సపోర్ట్ కావాలి మీరు ఎక్కువ మందికి షేర్ చేయండి లైక్స్ చేయండి మాకు ఖచ్చితంగా వ్యూస్ పెర పెంచేలా చూడండి దయచేసి ప్లీజ్ సో అంతే గైస్